নমস্কার আমি তনুশ্রী শঙ্কর এবং আমি আমি উদয় শঙ্কর স্টাইলটা শেখাই আমি একটা জিনিস যেটা বলতে চাই যে আমার ব্যাকগ্রাউন্ডটা একেবারেই নাচের না কিন্তু আমার প্যাশনটা হচ্ছে নাচ ছোট্টবেলার থেকে প্যাশন মানে কোনো দিনই ডাক্তার হব বলে এগোয়নি বাবা মার বাবা ডাক্তার ছিলেন কিন্তু ছোট্টবেলার থেকে নাচটা খুব 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 ভাল লাগত সিনেমা দেখতে যখন যেতাম ধরুন যে যে নাচ সিনেমাতে নাচ আছে ঠিক জানতাম আর্মিতে একটা ছোট্ট হলে সিনেমাটা দেখানো হতো তো আমাদের অ্যালাউড ছিল না সবাই যাবে কিন্তু যেই সিনেমাগুলোতে জানতাম নাচ আছে কোন সময় নাচটা আসবে সেটা জানতাম সেই জন্য আমরা সেই হলের পে পর্দার পেছনে গিয়ে ওই নাচটুকু দেখে আবার চলে আসতাম উল্টো নাচ দেখতাম কিন্তু তাও দেখতাম আমরা সব বন্ধুরা মিলে এই করতে করতে আমার নাচের ওপর খুবই ভালোবাসাটা হয়ে গিয়েছিল কিন্তু কোনো দিন ফর্মালি শিখতে পারিনি এবং আমার বাবার যখন কলকাতাতে পোস্টিং হলো তখন বাবা মা উদয় শঙ্কর অমলা শঙ্করের বিষয়ে জানতেন এবং বাবা নিজে যখন খোঁজ পেলেন যে ওনাদের একটা স্কুল আছে উনি নিজে গিয়েই ফর্ম নিয়ে এসে আমাকে ভর্তি করে দিয়েছিলেন কারণ আমার মধ্যে সেই সাংঘাতিক নাচ করার ইচ্ছেটা দেখে তো এই আমার প্রথম আর কি স্কুলে পা দেয়া এবং এই এই ধারাটা উদয় শঙ্কর ধারা শেখা শুরু হয় আমার গুরু শ্রীমতী অমলা শঙ্কর যিনি পরে আমার শাশুড়ি হন আমি যতটুকু যা শেখাই যতটুকু যা শিখেছি যতটুকু আমি ওনার কাছ থেকে নিতে পেরেছি আমি সেটাই চেষ্টা করি আমার স্টুডেন্টসদের ওপরে ট্রান্সফার করতে এবং আমি যেটা বুঝেছি এই স্টাইলটাতে যে এটা একটা খুবই ডেভেলপিং স্টাইল এভার ডেভেলপিং একটা আমাদের একটা ধারার ভেতর দিয়ে মা নিয়ে যেতেন স্টাইলটাকে বডিতে আনবার জন্য তো সেইটা আমি চেষ্টা করি আমাদের ক্লাসগুলোতে দিতে এবং আরেকটা যেটা আমার শিখতে শিখতে মনে হয়েছে যে স্টাইলটাতে না খুব ন্যাচারাল মুভমেন্টস আছে মানে আমরা যেভাবে হ্যাঁ বলি আমরা যেভাবে একটা ভালো বাজনা শুনলে যেভাবে গা টা নাড়াই বা আমরা কোনো একটা জিনিস ধরতে গেলে যেটা যেই অ্যাকশনগুলো করি সেইটার ওপরই নাচটা কিন্তু এমফোসাইজ করতেন মা আমাদের এক এক সময় ক্লাসে উনি বলতেন একটা গ্রুপ অফ মেয়েরা বসে আছে তো এক একজন এক এক রকম পোজ নিয়ে বসে আছে আমাদের বলতো আচ্ছা তোমরা নড়ো না যারা বসে আছে তোমরা এক একজন এক একটা পোজ নাও তো পোজটা দেখে নাও এবার একটা মুভমেন্ট করো যেখানে ওই পোজটাতে এসে শেষ হবে বা ওই পোজটা দিয়ে শুরু হবে বা ওই পোজটা কোথাও একটা মাঝখানে আসবে একটা মুভমেন্ট যখন ক্রিয়েট করবে তখন কি হয় অ্যাজ স্টুডেন্টস আমরা চিন্তা করতে আরম্ভ করি যাতে অন্য কারোর মতন এক রকম না হয়ে যায় তো অটোমেটিকলি তখন আমাদের ক্রিয়েটিভ যেই সেন্সেসগুলো আছে সেইগুলো কাজ করতে আরম্ভ করে আর খুব সুন্দর করে মা ওই জিনিসগুলো আমাদের ভেতর থেকে বের করে নিতেন তো ওই জিনিসগুলো আমি চেষ্টা করি আমাদের স্টুডেন্টসদের ভেতরে আনতে তো আমি যেটা বুঝেছি উদয় শঙ্কর স্টাইলটা কিন্তু একটা খুবই স্ট্রং রুটস আছে ইন্ডিয়ান রুটস খুব স্ট্রং ইন্ডিয়ান রুটস কিন্তু প্রোগ্রেসিভ অ্যান্ড মডার্ন থিঙ্কিং চিন্তাটা একদম আধুনিক তো সেটার উপরে বেস করে সেটা সেই ধারাটা ধরেই আমি আমাদের স্কুলে শেখাই নাচটা আর আমার যেটা মনে হয়েছিল যে বাবা এমন একজন মানে উদয় শঙ্করের চিন্তাধারা ইট ওয়াজ ইউনিভার্সাল ওনার চিন্তাধারাটা ইউনিভার্সাল ছিল এবং উনি যেভাবে এক একটা জিনিস অ্যাজ পায়নিয়ারিংভাবে ভেবেছেন 
সেটা ওনার ছবি কল্পনা দেখলে বোঝা যায় যেরকম উনি রবীন্দ্রনাথের চণ্ডালিকা এবং সামান্য ক্ষতি ওনার মতন করে করেছিলেন প্রোডাকশনটা ইট ওয়াজ ভেরি নিউ অ্যান্ড ডিফারেন্ট তো আমার যেটা মনে হয় ইট ইজ এ স্টাইল উইচ ইজ ভেরি ভেরি ইন্ডিয়ান ইন ওরিজিন অ্যান্ড স্পিরিট মডার্ন ইন থিঙ্কিং অ্যান্ড প্রেজেন্টেশন উইথ ইউনিভার্সাল অ্যাপিল এটা আমার কাছে হচ্ছে উদয়শঙ্কর স্টাইল এবং এটা পৌঁছাবার জন্য দের ইজ এ প্রসেস বিকজ ইট ডেভেলপস ইন টু দিস কাইন্ড অফ আ প্যাটার্ন তো সেটাকে ভেবেই সেটা ইজ মাই টেক ফ্রম আমার ক্লাসগুলো যেটা আমি মার সঙ্গে করেছি উনি আমার গুরু উনার কাছে আমি আজকে যা শেখাচ্ছি যতটুকু জানি আমি যে সাংঘাতিক কিছু একটা জানি তা না যতটুকু জানি আমি সেটার চেষ্টা করছি আমার স্টুডেন্টসের মধ্যে ট্রান্সফার করতে আমি শুনেছি যে বাবা ইন্সপায়ার্ড হতেন হ্যাভিং সিন সাম পেন্টিংস অ্যান্ড ফ্রেস কোর্স অফ অজন্তাই লোড়া প্রচুর স্কাল্পচার্স তো উনি ভাবতেন আমি এটা শুনেছি আন্দার কাছ থেকে যে একটা যখন পোজ নিয়ে আছে কোনো একটা স্কাল্পচার সুন্দর বা নটরাজ যে পোজটা নিয়ে আছে উনি ভাবতেন যে নটরাজ লাভ দিয়ে উঠে তো পোজটা নেয়নি নিশ্চয়ই কিছু একটা করে মুভমেন্ট করে এসে তারপর পোজটা নিয়েছে তো সেটা ওয়াজ সো ওয়ান্ডারফুল তার মানে উনি কত রকমের কত রকমভাবে হয়তো পারফর্ম করেছেন বা মুভমেন্ট ভেবেছেন যেটা লিড করত টু দ্য এন্ড মুভমেন্ট এই ইন্ডিয়ানেসটা রেখে আমাদের পুরো দেশ মানে পেন্টিংস থেকে নিয়ে স্কাল্পচার্সের মধ্যে যেই আমাদের পুরনো হেরিটেজের যেই দ্য ডেপথ উইচ হি বিউটিফুলি ব্রট আউট ইন হিজ ওয়ার্ক আমি যেরকম যেরকম আমাদের আমার স্টুডেন্টসদের সবসময় এনকারেজ করি যে যত শিখবে তত জানবে তো আমি অনেকে আমাদের এখানে শেখে তারা ক্লাসিক্যালও শিখছে যেটা আমি ভীষণভাবে এনকারেজ করি আমার মনে হয় যত বডিকে চ্যালেঞ্জ করবে তত দ্য বডি স্টার্ট স্পিকিং ইন ডিফারেন্ট ল্যাঙ্গুয়েজেস তো আমি কখনো ওদের বারণ করি না আমার মনে হয় যত দেখবে যত শিখবে তত তুমি ইউ সার্ট অফ হ্যাভ হোল স্পেকট্রম অফ নলেজ যেখান থেকে ইট উইল হেল্প ইউ টু ক্রিয়েট টু থিঙ্ক টু গো ইন টু দ্য ডেপথ অফ কোনো কন্টেন্ট যদি কেউ ভেবে সেটাকে নাচের মাধ্যমে করতে চায় এই সব কিছুগুলো হেল্প করবে ইনক্লুডিং আমি খুব এনকারেজ করি আমি আগে প্রচুর ওয়ার্কশপ করাতাম ইন্টারন্যাশনাল স্টাইলস ওদের করতে হবে না পারফর্ম করতে হবে না সেটা কিন্তু জানাটা দরকার বডিটা শুড নো ইট ইস এত কন্টেম্পোরারি নাচ কন্টেম্পোরারি নাচ সবাই বলে কন্টেম্পোরারি নাচ ইজ নট আ স্টাইল ইট ইজ লাইক কাউকে বলা যে আমি ক্লাসিক্যাল শিখি বাট ক্লাসিক্যাল মানে কি দের আর ফ ভরতনাট্যম কথক কথাকালি মণিপুরি ওড়িশি এইগুলো সব ক্লাসিক্যালের আন্ডারে আসে সেরকম কন্টেম্পোরারি নাচের আন্ডারে দের আর লট অফ ডিফারেন্ট টেকনিক্স তো এইগুলো মানে হাফ বেক জিনিস যাতে না জানে সেই জন্য আমি ওদের আই হ্যাভ গিভেন দেম টেস্টার্স অফ ডিফারেন্ট ইন্টারন্যাশনাল টেকনিক 
যেটা হয়েছে সুবিধে ওদের যে তাতে ওদের বডিটা হ্যাজ বিন চ্যালেঞ্জড অ্যান্ড ইট ডাজ নট হ্যাজিটেট টু স্পিক ইন আ ডিফারেন্ট ওয়ে সেটা যে সবসময় ওটাকেই ইউজ করতে হবে তার কোনো মানে নেই কিন্তু যদি কোনো একটা সিকোয়েন্সে বা কোথাও প্রয়োজন হয় সেখানে দে ক্যান ইউজ তো আমার কাছে ইটস এ ভেরি ওপেন থিঙ্কিং যেটা আমি বুঝেছি এই স্টাইলে মার কাছ থেকেও বুঝেছি আমরা যুগছন্দ বলে একটা ব্যালে করতাম নাইনটিন সেভেন্টির কথা বলছি সেই সময় আমরা নাচ স্কুলের মেয়েরা আমরা লিওটা টাইটস পরে নেচেছি স্টেজে রবীন্দ্রসদনে তো দ্য থিঙ্কিং ওয়াজ ওয়ে হেড অফ ইস টাইম বাবা মানে উদয় শঙ্করের চিন্তাধারা মার চিন্তাধারা আন্দার চিন্তাধারা আন্দা যখন এসে মাকে বলেছিলেন এই যুগছন্দর মিউজিক আনন্দদার করা তো ওনাদের তখন চিন্তাই অন্যরকম ছিল যে লাইফ মেকানিক্যাল হয়ে যাবে সেটা বাবা কবে কল্পনাতে দেখিয়েছেন যে লাইফ উইল বিকাম মেকানিক্যাল যদি আমরা দেখি হি ওয়াজ দ্য মোস্ট মডার্ন থিঙ্কিং পার্সন ওয়ে 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 আহেড অফ ইস টাইম ওয়ে আহেড অফ ইস টাইম কল্পনা ইজ দ্য বিগেস্ট প্রুফ টু দ্যাট ওয়াজ ক্রিয়েটিভ ভেরি ভেরি মডার্ন অ্যান্ড ইয়েট ভেরি স্ট্রং মেসেজ অ্যাট দ্যাট টাইম এখনও সেই প্রবলেমগুলো আমরা দেখছি সামনে তো সেটা দোজ ওয়ার দ্য টেক ওয়েজ যেটা আমি নিয়েছি এই স্টাইল থেকে মার কাছ থেকে বাবার কাজ দেখে আমি অতটা তো আমি তো এই ফ্যামিলিতে এসেছি এসে চি ধরুন যখন আমার তেরো বছর বয়স সেখান থেকে আমি ওই ফ্যামিলি দেখতে 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 বিয়ে হয়েছে যখন সতেরো সো আই গ্রোন ইন টু দিস ফ্যামিলি আই গ্রোন অ্যান্ড আই সিন তো সেইটুকুনি যা আমি আই হ্যাভ অবজার্ভড আই এম ট্রাইং টু জাস্ট গিভ ইট আউট টু মাই স্টুডেন্টস এটার লেগেসিটা এগিয়ে যাবে স্টুডেন্টসদের মাধ্যমে উইথ দ্য গাইডেন্স অফ দ্য নেক্সট জেনারেশন which is Srinanda and I'm sure she will take it away ahead in her way. Aami amar motun nii jachi, o ee jenishta ke oor motun kore nishtoi shundor kore ege nii jabe. Aakhon aamadir admissions shuru hoye chhe, ee session, notun session 24-25-2024-2025. April teke class shuru hobe, তো অনেকে আমাকে জিজ্ঞেস করে যে আমার এত বয়স আমি কি করতে পারব আমার মনে হয় যে শেখবার কোনো বয়স নেই এবং আমি খুব খুশি যে আমাদের একটা ক্লাস আছে আমরা বলি লেডি স্পেশাল সেখানে অনেকে ভর্তি হয়েছেন এবং ওনারা এত এনজয় করে ক্লাসটা করেন তো সুতরাং সেখানে কোনো বয়সের কোনো মাত্রা থাকে না হ্যাঁ আরম্ভর মাত্রাটা থাকে আমরা চেষ্টা করি ফোর প্লাস থেকে বাচ্চাদের নিতে কিন্তু পরের দিকে আমরা কোনো দাঁড়ি টানি না তো সেটা তো আছেই আর আরেকটা যেটা আমি এখন করি সেটা হচ্ছে একটা হাইব্রিড ক্লাস মানে যারা অনলাইন সারা পৃথিবী থেকে অনেকে শেখে এবং এক একজন আছে উনি টোরন্টো থেকে করেন এবং উনি যখন আমাদের এখানকার সময়ের যখন সিনিয়র ক্লাস হয় যেই সময়টা ওনার পরে সেটা ওনার কাছে মাঝ রাখতেন উনি সেই সময়টাই ক্লাস করেন আমাদের সঙ্গে অ্যান্ড আই এম সো প্রাউড অফ হ তো সুতরাং এখন এমন একটা জিনিস হয়ে গেছে প্যান্ডেমিকের পর যে সারা পৃথিবী থেকে পিপুল ক্যান কাম অ্যান্ড জয়েন অ্যান্ড লার্ন তো আমি আশা করছি যে এই এপ্রিল সেশনে অনেককে নতুন দেখব এনজয় দ্য এক্সপিরিয়েন্স আমি এটাই বলি জাস্ট এনজয় দ্য এক্সপিরিয়েন্স অফ ডান্স এনজয় দ্য প্রসেস অফ উদয় শঙ্কর স্টাইল সমস্ত ডিটেল আপনারা এই ভিডিও ডিসক্রিপশনে পেয়ে যাবেন অ্যাকচুয়ালি আপনি যদি তনুশ্রী শঙ্কর ডান্স একাডেমি পেজটা ফলো করেন ফেসবুকে প্রত্যেকটা ডিটেল ওখানে পেয়ে যাবেন আপনি যেটা সব থেকে আমার ভালো লাগে যে এই স্টাইলটাতে আমি যেটা আগেও বলেছি আমরা খুব ন্যাচারাল মুভমেন্টস ইউজ করি 
তো আমি যেটা বলছিলাম যে হাওয়াতে এক গা আমরা ভালো মিউজিক শুনলেও আমরা এরকমভাবে গাটা দুলিয়ে আমরা অ্যাপ্রিসিয়েট করি তো সেটা এজ এ ন্যাচারাল মুভমেন্ট সেটা পার্ট অফ ডান্স হয়ে যায় বা আমরা যখন একটা জল দেখাই তো জলটা অটোম্যাটিকলি এই জিনিসটা যেটা বাবা করেছেন একটা ঠিক জলের মতন একটা ফিল যে মুভমেন্টগুলো আসে এগুলো পার্ট অফ ন্যাচারাল মুভমেন্ট আমি ধরুন যদি আমি কাউকে ডাকছি আমি হাতের সঙ্গে তাকে ওয়েলকাম করে ডাকব আমি কখনো উল্টো করে ডাকব না তাকে তো আমি কি করব দিস মেকস ইট ভেরি হাম্বল এইভাবে ডাকা তো সেটাতে আমরা এই আমাদের এই স্টাইলে এই জিনিসগুলো বেশি ইউজ করি আরেকটা যেটা আমি খুব নিয়েছি আমি যেটা ইউজ করি হচ্ছে হাত মাথা গা একসঙ্গে ট্রাভেল করে হাত মাথা গা চোখ একসঙ্গে আসে এটাই হচ্ছে নর্মাল আমরা কখনো উল্টো করি না আমরা এইভাবে যাই এইভাবে ফিরে আসি তো এইগুলোর উপরে বেস করে আমি চেষ্টা করি আমাদের স্টাইলটাকে আরও নর্মাল করতে আর যেটা আমি ভীষণভাবে শিখেছি সেটা আমি আমার মতন করে ট্রাই করি মা যেটা আমাদের করাতেন ওয়াক টু ডান্স ওয়াক টু ডান্স এত ইন্টারেস্টিং একটা টেকনিক যেখানে যখন চল্লিশ জনও মেয়ে থাকলে তাদের পুরো হার্ট বিট তাদের স্টেপ তাদের রিদম আস্তে 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 এক হয়ে যায় আর ওই হাটা থেকে কিভাবে ডেভেলপ করে কি সুন্দর একটা নাচের মুভমেন্ট এসে যায় তো এই ওয়াক টু ডান্স যত বেশি করানো যাবে তত একটা আনসাম্পল ওয়ার্ক হয় এবং আমি দেখেছি আমাদের যেটা আমরা শিখেছিলাম নাচের স্কুলে যে আমরা ধরুন দশটা মেয়েও যখন দাঁড়িয়ে থাকতাম মা আমাদের কিছু বলতেন না কিন্তু উই কুড ফিল আর ভাইবস অ্যান্ড দেন মুভ টুগেদার সেটা আমি চেষ্টা করছি এখন আবার করাতে তো এরকম যেইটি যেই যেই জিনিসগুলো আমি মনে করে মার ওখান থেকে পেয়েছি শিখেছি সেটা আমি চেষ্টা করি ট্রান্সফার করতে এখানে Correct, correct. So, 
So be confident when you are going 1, 2, 3, 4 and 5, 6, 7, finish. Four, four, and Pradeepa, are you able? Okay, good. 